হ্যালো অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকের অনলাইন ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আজকে আমি রয়েছি ইনস্ট্রাক্টর তানজিল হাসান আজকে আমরা শিখব সেল পার্ট থ্রি আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখেছিলাম সেল এর বিভিন্ন অর্গ্যানিলস তারপর অ্যানিম্যাল সেল এবং প্ল্যান্ট সেলের মাঝখানে কিছু পার্থক্য আজকে আমরা শিখব সেল ডিভিশন তো আসুন আজকের ক্লাস শুরু করে দেয়া যাক ফার্স্টে হচ্ছে সেল ডিভিশন কি সংজ্ঞা সেল ডিভিশন ইজ এ প্রসেস বাই উইচ আ মাদার সেল ডিভাইডস ইন্টু টু অর মোর ডটার সেলস মানে এটি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া একটি কোষ দুই বা দুয়ের অধিক অপত্য কোষে ভাগ হয় তিন ধরনের সেল ডিভিশন রয়েছে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে অ্যামাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন তারপরটি হচ্ছে মাইটোসিস বা সমীকরণিক কোষ বিভাজন তারপরটি হচ্ছে মায়োসিস বা হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন শুরুতে হচ্ছে অ্যামাইটোসিস এর সংজ্ঞা ইটস আ সেল ডিভিশন বাই সিম্পল ক্লিভেজ অফ দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড ডিভিশন অফ দ্য সাইটোপ্লাজম উইদাউট স্পিন্ডেল ফর্মেশন অর অ্যাপিয়ারেন্স অফ ক্রমজমস মানে হচ্ছে এই অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের স্পিন্ডেল ফাইবার ফর্ম হয় না এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে এটা হচ্ছে একটি সেল মাঝখানটি নিউক্লিয়াস এখন শুরুতে নিউক্লিয়াসটি লম্বা হবে তারপর এই মাঝখান দিয়ে একটি খাজ হবে তারপর এই খাজটি প্রসারিত হতে হতে অ্যাট লাস্টে গিয়ে এই নিউক্লিয়াসটি ভাগ হয়ে যাবে অ্যান্ড সাইড বাই সাইড এই সাইটোপ্লাজমগুলো ভাগ হয়ে যাবে এভাবেই অ্যামাইটোসিস হয় আর এই অ্যামাইটোসিস হয় ইস্ট অ্যামিবা এবং ব্যাকটেরিয়াতে তারপর হচ্ছে আমাদের মাইটোসিস এর সংজ্ঞা মাইটোসিস ইজ এন ইকুয়েশনাল ডিভিশন ডিভাইডিং দ্য মাদার সেল ইন্টু টু ডটার সেলস উইচ আর আইডেন্টিক্যাল টু ইচ আদার অ্যান্ড অলসো টু দি অরিজিনাল মাদার সেল ইন এভরি অ্যাসপেক্ট মানে এই মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় আমার যে একটি সেল থেকে যে দুইটি সেল হবে এই দুইটি সেলের বৈশিষ্ট্য এটার বৈশিষ্ট্য আর এটার বৈশিষ্ট্য সেম আবার এটার বৈশিষ্ট্য এটার বৈশিষ্ট্য সেম দ্যাট মিন্স এই তিনটার বৈশিষ্ট্যই একই দিস অকার্স ইন মেরিস্টেমেটিক টিস্যুস অফ প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইন সেলস অফ অল অ্যানিমেলস মাইটোসিস ইজ ডিভাইডেড ইন্টু ক্যারিওকাইনেসিস দ্যাট ইজ ডিভিশন অফ নিউক্লিয়াস অ্যান্ড সাইটোকাইনেসিস দ্যাট ইজ ডিভিশন অফ সাইটোপ্লাজম মানে একটি যে কোষ থাকে সেটি নিউক্লিয়াসের ভাগ হওয়াকে বলে ক্যারিওকাইনেসিস আর ওই কোষটির সাইটোপ্লাজম ভাগ হওয়াকে বলে সাইটোকাইনেসিস ক্যারিওকাইনেসিস হ্যাজ ফাইভ ফেজেস প্রোফেজ প্রোমেটাফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ অ্যান্ড টেলোফেজ এরপর এই সবগুলো পাঁচটা ফেজ হওয়ার পর সাইটোকাইনেসিস স্টার্স মানে ফার্স্টে নিউক্লিয়াস ভাগ হয় তারপর নিউক্লিয়াস ভাগ হওয়ার পরে সাইটোপ্লাজম ভাগ হয় ফার্স্টে হচ্ছে প্রোফেজ প্রোফেজে হয় নিউক্লিয়াস ইনক্রিজেস ইন সাইজ এটি হচ্ছে একটি নিউক্লিয়াস এই মাঝখানেটি হচ্ছে নিউক্লিয় লাস এখন এই প্রোফেজে এই পুরো নিউক্লিয়াসটি সাইজে ইনক্রিজ হয় তারপর ডিহাইড্রেশন অকার্স ইন ক্রোমোজামস সো দে বিকাম শর্টার অ্যান্ড থিকার এখন ইট এগুলো হচ্ছে এক একটি ক্রোমোজাম এগুলোর ভেতর ডিহাইড্রেশন হয় এর ফলে এগুলো ছোট হয় এবং মোটা হয় সেকেন্ড ওয়ান ইজ প্রো মেটাফেস প্রোমেটাফেজে নিউক্লিয়ার এনভেলাপ ব্রেকস ডাউন এটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়ার এনভেলাপ এটি লুপ্ত হয়ে যায় দেন নিউক্লিয়োলাস ডিজাপিয়ার্স মানে এই মাঝখানে এটি হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়োলাস এটিও লুপ্ত হয়ে যায় স্পিন্ডেল ফাইবার অ্যাপিয়ার্স এগুলো হচ্ছে আমাদের স্পিন্ডেল ফাইবার এই স্পিন্ডেল ফাইবারগুলো আসে সেন্ট্রোমিয়ার অফ ইচ ক্রোমোজম গেটস অ্যাটাচ টু স্পিন্ডেল ফাইবার এখন এটি হচ্ছে একটি ক্রোমোজম এই মাঝখানের এই যে এটি হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রোমিয়ার আবার এটি হচ্ছে একটি ক্রোমোজাম 
এই মাঝখানের এটি হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রোমিয়ার এই সেন্ট্রোমিয়ারগুলো এই স্পিন্ডল ফাইবারের সাথে অ্যাটাচড হয় যেমন এটি একটি ক্রোমোজাম এটার সেন্ট্রোমিয়ার এই স্পিন্ডল ফাইবারের সাথে অ্যাটাচড হয়েছে দ্য স্পিন্ডল ফাইবার দ্যাট গেটস অ্যাটাচড টু সেন্ট্রোমিয়ার ইজ কলড ট্র্যাকশন ফাইবার মানে যে স্পিন্ডল ফাইবারটি এই সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে অ্যাটাচড হয়েছে সেই স্পিন্ডল ফাইবারকে ট্র্যাকশন ফাইবার বলা হয়ে থাকে এখানে এটি হচ্ছে একটি ট্র্যাকশন ফাইবার কিন্তু এটি কোনো ট্র্যাকশন ফাইবার নয় বিকজ এটার সাথে কোনো সেন্ট্রোমিয়ার অ্যাটাচড হয়নি এটার সাথে সেন্ট্রোমিয়ার অ্যাটাচড হয়েছে এই জন্য এখানে এটি হচ্ছে একটি ট্র্যাকশন ফাইবার আবার এটি হচ্ছে আরেকটি ট্র্যাকশন ফাইবার বিকজ এটার সাথেও এই সেন্ট্রোমিয়ারটি অ্যাটাচড হয়েছে আবার এটার সাথে কোনো সেন্ট্রোমিয়ার অ্যাটাচড হয়নি এই জন্য এটি কোনো ট্র্যাকশন ফাইবার নয় দেন দে স্টার্ট টু মুভ টুয়ার্ডস দি ইকোয়াটোর মানে অ্যাটাচড হওয়ার পর এগুলো এই মাঝখানে আসে থার্ড ওয়ান ইজ মেটা ফেস ক্রোমোজামস রিমেন অ্যাট দি ইকোয়াটোর মানে এই সময় তারা মাঝখানে আসা শুরু করল আর এই সময় তারা মাঝখানে এসে পৌঁছেছে দিস ইজ কলড মেটা কাইনেসিস মানে এই যে তারা যে মাঝখানে আসলো এই মাঝখানে আসাকে বলা হয়ে থাকে মেটা কাইনেসিস অ্যাট দিস ফেস মানে অ্যাট মেটা ফেস ক্রোমাটিডস আর দ্য থিকেস্ট অ্যান্ড দ্য শর্টেস্ট মেটা ফেসে এগুলো থাকে সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে মোটা ফোর্থ ওয়ান ইজ অ্যানাফেস সেন্ট্রোমিয়ার অফ ইচ ক্রোমোজম ডিভাইডস লঙ্গি টিউডিনালি ইন্টু টু সো ইচ ক্রোমোজম ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু আইডেন্টিক্যাল হাফস কলড ডটার ক্রোমোজমস মানে এখানে এই মাঝখানে এটি ভাগ হয়ে যায় ভাগ হয়ে এটি দুটো হাফ হয় হাফ হওয়ার পরে একটি হাফ এই উপরের যে পোল একটি হাফ যায় এই দিকে আর এখানে হচ্ছে আরেকটি পোল আর আরেকটি হাফ যায় এই দিকে দে স্টার টু মুভ টুয়ার্ডস দ্য পোল মানে একটু আগে যে বললাম ক্রোমোজমস অ্যাপিয়ার ভি এল জে অ্যান্ড আই শেপড মানে এই ফেজে ক্রোমোজামগুলো ভি এল জে এবং আই শেপের মতো হয় আর যেটি ভি শেপের মতো হয় সেটিকে বলা হয়ে থাকে মেটাসেন্ট্রিক যেটি এল শেপের মতো হয় সেটিকে বলা হয়ে থাকে সাব মেটাসেন্ট্রিক আর যেটি জে শেপড হয় সেটিকে বলা হয়ে থাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক আর যেটি আই শেপড হয় সেটিকে বলা হয়ে থাকে টেলো সেন্ট্রিক টেলো ফেস ইজ দ্য ফিফথ ওয়ান অ্যাট দিস ফেস ডটার ক্রোমোজমস স্টে অ্যাট টু অপোজিট পোলস মানে এখানে যে এরা এই হাফটি এই পোলের দিকে আসা শুরু করলো আর এই হাফটি এই এই যে পোলের দিকে আসা শুরু করলো এই ফেজে তা এই এই ফেজে ওই দুটি হাফ দুটি পোলে এসে পৌঁছে হাইড্রেশন অকার্স ইন দিস ক্রোমোজমস অ্যাজ এ রেজাল্ট দে বিকাম লং অ্যান্ড থিন এটি হচ্ছে প্রো ফেজের অপোজিট এখানে হয়েছিল ডিহাইড্রেশন এর ফলে এগুলো হয়ে যায় থিক অ্যান্ড শর্টার আর এখানে হয় হাইড্রেশন এর ফলে এগুলো হয়ে যায় লং অ্যান্ড থিন মানে এখানে এই ফেজে এগুলোর সাথে পানি অ্যাড হয় এই পানি অ্যাড হওয়ার ফলে এগুলো লম্বা এবং চিকন হয়ে থাকে স্পিন্ডেল ফাইবার ডিজ্যাপিয়ার্স এটি হচ্ছে আমাদের স্পিন্ডেল ফাইবার এই স্পিন্ডেল ফাইবারটি লুপ্ত হয়ে যায় ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে নিউক্লিয়লাস ফর্মস এখন এই ক্রোমোজামগুলো একটি হাফ যায় এই পাশে আর আরেকটি হাফ যায় এই পাশে আসার পর এই সাথে সাথে এখানে হয় একটি নিউক্লিয়লাস আর এখানে ফর্ম হয় আরেকটি নিউক্লিয়লাস এই ফেজের পর সাইটোকাইনেসিস শুরু হয় আর এটি হচ্ছে ডিভিশন অফ সাইটোপ্লাজম ইন প্ল্যান্ট সেলস দিস প্রসেস ইজ অ্যাকমপ্লিশড বাই ফর্মেশন অফ সেল ওয়াল অ্যান্ড সেল প্লেট ফ্র্যাগমোজম এই এই এখানে ফ্র্যাগমোজম নামক পার্টিকেলগুলো আসে দেন আসার পর এরা প্লাজমা লেমা নামক ঝিল্লির সৃষ্টি করে এই প্লাজমা লেমাটি কোষ প্লেট সৃষ্টিতে সাহায্য করে 
কোষপ্লেটের ওপর হেমিসেলুলোজ ও অন্যান্য দ্রব্য এসে কোষ প্রাচীর তৈরি করে ইন কেস অফ দিস অ্যানিম্যাল সেলস সাইটোকানিসিস স্টার্টস বাই অ্যাপিয়ারেন্স অফ আ শ্যালো গ্রুপ অর ফারো ইন সাইটোপ্লাজম অ্যাট দি ইকোয়াটার স্লোলি ইট ডিপেন্ডস অ্যান্ড দ্য সেল ডিভাইডস ইন্টু টু পার্স মানে এই ক্ষেত্রে এটি যদি হয়ে থাকে একটি অ্যানিম্যাল সেল তাহলে মাঝখান একটি খাজের সৃষ্টি হবে আর মাঝখানে একটি খাজের সৃষ্টি হওয়ার পর এই খাজটি লম্বা হয়ে এই এটি একটি সেলে ভাগ হয়ে যাবে এটি আরেকটি সেলে ভাগ হয়ে যাবে আমরা এখন মায়োসিস সম্পর্কে শিখব শুরুতেই সংজ্ঞা দ্য সেল ডিভিশন ইন ওয়েচ দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস ইন নিউলি ফর্মড সেলস ইজ হাফ অফ দ্যাট অফ দ্য মাদার সেল ইজ কলড মায়োসিস মানে এখানে এগুলো হচ্ছে আমাদের নিউলি ফর্মড সেলস এখানে এগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে মাতৃকোষের অর্ধেক এখানে মাতৃকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হচ্ছে চারটি এক দুই তিন চার কিন্তু নিউলি ফর্মড সেলে হচ্ছে দুইটি এক দুই মায়োসিসের মাধ্যমে একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় মায়োসিস ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু মেইন টাইপস মায়োসিস ওয়ান অ্যান্ড মায়োসিস টু এই যে মায়োসিস ওয়ান আর এটা হচ্ছে মায়োসিস টু নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস বিকামস হাফ ইন মায়োসিস ওয়ান সো ইট ইস কলড রিডাকশনাল সেল ডিভিশন এটা হচ্ছে মায়োসিস ওয়ান মায়োসিস ওয়ানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হাফ হয়ে যায় যে এখানে রয়েছে চারটি আর এখানে হাফ হয়ে গিয়ে হলো দুইটি নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস রিমেন্স ইকুয়াল ইন মায়োসিস টু ইট ইস অ্যাকচুয়াল ইয়ার মাইটোটিক সেল ডিভিশন এই যে এটি হচ্ছে মায়োসিস টু এখানে নিউলি ফর্মড সেলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের সমান এখানে হচ্ছে দুইটি এখানেও দুইটি দুইটি নাও উই উইল লার্ন অ্যাবাউট মায়োসিস ওয়ান মায়োসিস ওয়ান ইজ ডিভাইডেড ইন্টু ফোর ফেজেস দিস আর প্রোফেজ ওয়ান মেটাফেজ ওয়ান অ্যানাফেজ ওয়ান অ্যান্ড লাস্টলি ফেলোফেজ ওয়ান আউট অফ দেম প্রোফেজ ওয়ান ইজ দ্য লংগেস্ট সো ইট ইস ফার্দার ডিভাইডেড ইন্টু ফাইভ স্টেজেস দিস ফাইভ স্টেজেস অফ প্রোফেজ ওয়ান আর লেপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন অ্যান্ড লাস্টলি ডায়াকাইনেসিস নাও উই উইল লার্ন অ্যাবাউট লেপটোটিন This is the first stage of prophase 1. This is also known as leptonema. During this leptotin, dehydration of nucleus causes the chromosomes to contract and become thick. These chromosomes become more visible. Mane, a pani a nucleus e bhetor theke jokhon bear hoye jay, tokhon a nucleus e bhetor obosthito je chromosome gulo ache, e gulo mota hoye. E gulo tokhon mota hoye ebong সংকুচিত হয় সো আলটিমেটলি দিস ক্রোমোজোমস বিকাম মোর ভিজিবল লেপটোটিনের পর হয় জায়গোটিন ডিউরিং দিস স্টেজ হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস মেক আপ পেয়ার এখন হোমোলোগাস ক্রোমোজোম হচ্ছে একটি মাতা হতে আগত এবং অন্যটি পিতা হতে আগত যেমন এখানে যদি এটি এটি যদি ফাদার থেকে আসে এই এপাশেরটা আর এপাশেটা আসবে মাদার থেকে ইচ পেয়ার অফ হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস ইজ কলড বাইভ্যালেন্ট যে এটি হচ্ছে একটি পেয়ার এই দিস ওয়ান ইজ কলড আ বাইভ্যালেন্ট আবার এটি হচ্ছে আরেকটি পেয়ার দিস ওয়ান ইজ অলসো কলড অ্যানাদার বাইভ্যালেন্ট দ্য প্রোসেস বাই উইচ টু হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস মেক আ পেয়ার ইজ কলড সিনাপসিস মানে যেই প্রসেসের মাধ্যমে এই দুটো হোমোলোগাস ক্রোমোজোম একটি বাইভ্যালেন্ট পেয়ার তৈরি করবে সেই প্রসেসটির নাম হচ্ছে সিনাপসিস নাও উই উইল লার্ন অ্যাবাউট প্যাকাইটিন ইন দিস স্টেজ ক্রোমোজোমস বিকাম থিকার অ্যান্ড শর্টার ইচ বাইভ্যালেন্ট হ্যাজ টু সেন্ট্রোমিয়ার্স অ্যান্ড ফোর ক্রোম্যাটিটস দিস কন্ডিশন ইজ কলড টেট্রার এই যে এখানে 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 দুইটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে এবং চারটি এই যে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর 
এখানে চারটি ক্রোমাটিড থাকে এবং দুইটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে এই অবস্থাকে টেট্রাড এই অবস্থাকে টেট্রাড বলা হয়ে থাকে টু ক্রোমাটিডস অফ সেম ক্রোমোজম আর কল সিস্টার ক্রোমাটিডস অ্যান্ড ইন দ্য সেম পেয়ার ক্রোমাটিডস অফ টু ডিফারেন্ট ক্রোমোজমস আর কলড নন সিস্টার ক্রোমাটিডস মানে হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে সেম পেয়ার এই সেম পেয়ারের ভিতর এই সেম ক্রোমোজম যে এটি হচ্ছে সাদা আর এই এটিও হচ্ছে সাদা এই এই সাদাটি এই এই সাদাটির হচ্ছে সিস্টার ক্রোমাটিড কিন্তু এই সাদাটি এই এটির হচ্ছে নন সিস্টার ক্রোমাটিড এখানে এটি হচ্ছে লাল এটি হচ্ছে লাল এই লালটি এই লালটির সিস্টার ক্রোমাটিড আবার এই পিঙ্কটি এই লালটির হচ্ছে নন সিস্টার ক্রোমাটিড the x shaped side between two non sister chromatids in a tetrad is called phyasma jemon ej ekhane ej je je x shape je side ta dui ta non sister chromatid er majhe je ei lal ei lal ar ei pink ti hocche dui ti non sister chromatid ekhon ei dutor majhe je x shape je side ti royeche ei ei side ti naam hocche phyasma ক্রসিং ওভার অকার্স ডিউরিং দিস স্টেজ এই স্টেজের পর হয়ে থাকে ডিপ্লোটিন রিপালশন স্টার্স ইন বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজমস মানে একটি ক্রোমোজম আর একটি ক্রোমোজমকে বিকর্ষিত করে থাকে দিস রিপালশন মে স্টার্ট ফ্রম এনিওয়ের বাট ইট ইউজুয়ালি স্টার্স ফ্রম সেন্ট্রোমিয়ার নাও উই উইল লার্ন অ্যাবাউট ডায়াইনেসিস দিস ইজ দ্য লাস্ট স্টেজ অফ প্রোফেজ ওয়ান After this stage, nucleolus disappears completely. Nuclear envelope also disappears. Ekhane je e je e ti rue chilo nucleolus and e ti ho chha madhe nuclear envelope. E nucleolus abong e nuclear envelope ti e stage e se ek dom loop to hoye jai. After this stage, the cell enters metaphase 1. Now, we will learn about metaphase 1. In metaphase 1, the homologous pairs of chromosomes align on either side of the equatorial plate. Mane, a metaphase 1 chromosome gulo machkhane abosthan kore. Centromere gets attached with traction fiber. স্পিন্ডেল ফাইবারের যে স্পিন্ডেল ফাইবারের সাথে সেন্ট্রোমিয়ার অ্যাটাচড হয় সেই স্পিন্ডেল ফাইবারকে ট্র্যাকশন ফাইবার বলা হয়ে থাকে তো এখানে ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে সেন্ট্রোমিয়ার অ্যাটাচড হয় দ্য টু ক্রোমোজমস অফ আ হোমোলোগাস পেয়ার ফেস অপোজিট পোলস এটা হচ্ছে একটি হোমোলোগাস পেয়ার এখানের এটি হচ্ছে একটি ক্রোমোজম এটি হচ্ছে আরেকটি ক্রোমোজম এটি হচ্ছে একটি পোল এটি হচ্ছে আরেকটি পোল এই ক্রোমোজম এই পোল ফেস করে আছে আর এই ক্রোমোজম এই পোল ফেস করে আছে বাট আনলাইক মাইটোটিক মেটাফেস সেন্ট্রোমিয়ার ডাজ নট গেট ডিভাইডেড হিয়ার মানে এখানে সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ারগুলো ভাগ হয় না আমরা পড়েছিলাম যে মাইটোটিক মেটাফেসে এখানে এসে সেন্ট্রোমিয়ারটি ভাগ হয়ে যায় সেন্ট্রোমিয়ারটি ভাগ হয়ে গিয়ে এই হাফ মুভ করে এই দিকে আর এই হাফ মুভ করে এই দিকে সেন্ট্রোমিয়ারটি ভাগ হওয়ার পরে কিন্তু এখানে সেন্ট্রোমিয়ারটি ভাগ হয় না এখানে একটি মাঝখানে লুপ সৃষ্টি হয় নাও উই উইল লার্ন অ্যাবাউট এনাফেস ওয়ান অ্যাট দিস ফেস দ্য হোমোলোগাস ক্রোমোজম গেটস ডিভাইডেড মেটাফেস ওয়ানে যে এখানে একটি লুপ সৃষ্টি হয়েছিল এখানে এসে সেই লুপটি ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে উপরের হাফটুকু এদিকে মুভ করা শুরু করে আর নিচের হাফটুকু এদিকে মুভ করা শুরু করে এই যে দেন দে স্টার্ট টু মুভ টুয়ার্ডস দ্য টু পোলস মানে এখানের এই লুপের এখানে জিনিসটি ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে একটি হাফ উপরের যে পোলে মুভ করা শুরু করে আর আরেকটি হাফ নিচের পোলে মুভ করা শুরু করে ক্রোমোজমস লুক লাইক ভি এল জে অ্যান্ড আই শেপড এখন যে ক্রোমোজম ভি শেপড 
সেটিকে বলা হয়ে থাকে মেটাসেন্ট্রিক যেটি এল শেপড সেটিকে বলা হয়ে থাকে সাব মেটাসেন্ট্রিক যেটি জে শেপড সেটিকে বলা হয়ে থাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক অ্যান্ড যেটি আই শেপড সেটিকে বলা হয়ে থাকে পেলো সেন্ট্রিক লেন্থ অফ ট্র্যাকশন ফাইবার গেটস ডিক্রিজড এই ট্র্যাকশন ফাইবারের দৈর্ঘ্য কমে যায় নাও উই উইল লার্ন বাউট দ্য লাস্ট স্টেজ অফ মায়োসিস ওয়ান দ্যাট ইজ পেলো ফেস ওয়ান অ্যাট দিস স্টেজ নিউক্লিয়ালাস অ্যান্ড নিউক্লিয়ার ইনভেলাপ রিঅ্যাপিয়ার মানে এই লাস্ট ফেজে এখানে যে এগুলো এই যে পলে আসলো আর এগুলো এই যে পলে আসলো আসার পর নিউক্লিয়ার এনভেলাপ আবার আসে দেন সাইড বাই সাইড পাশে নিউক্লিয়ার লাসও আবার আসে মানে নিউক্লিয়ার লাস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলাপের আবির্ভাব হয় হাইড্রেশন অকার্স ইন নিউক্লিয়াস অ্যাজ এ রেজাল্ট ক্রোমোজমস গ্র্যাজুয়ালি বিকাম থিন মানে নিউক্লিয়াসে জল যোজন হয়ে থাকে এর ফলে ক্রোমোজমগুলো ক্রমান্বয়ে শুরু হতে থাকে এই স্টেজটি হচ্ছে মায়োসিস ওয়ানের লাস্ট স্টেজ দ্যাট মিন্স এই স্টেজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মায়োসিস ওয়ানও শেষ হয়ে যায় তারপর শুরু হয় সাইটোকাইনেসিস ওয়ান অথবা ইন্টার কাইনেসিস দ্য গ্যাপ বিটুইন মায়োসিস ওয়ান অ্যান্ড মায়োসিস টু ইজ কলড সাইটোকাইনেসিস ওয়ান অর ইন্টার কাইনেসিস মানে হচ্ছে মায়োসিস ওয়ান শেষ হওয়ার পর এবং মায়োসিস টু শুরু হওয়ার আগে যে মধ্যবর্তী সময়টুকু থাকে সেই মধ্যবর্তী সময়টুকুকে সাইটোকাইনেসিস ওয়ান বলা হয়ে থাকে এই সাইটোকাইনেসিস ওয়ানের আরেক নাম হচ্ছে ইন্টার কাইনেসিস অ্যাট দিস টাইম নেসেসারি আর এন এ প্রোটিন এটসেট্রা আর সিনথেসিস মানে এই সাইটোকাইনেসিস ওয়ানের সময় প্রয়োজনীয় আর এন এ এবং প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় সাইটোকাইনেসিস ওয়ানের পর শুরু হয় মায়োসিস টু দিস ইজ সিমিলার টু মাইটোসিস সেল ডিভিশন মানে এই মায়োসিস টু হচ্ছে একটি মূলত মাইটোসিস সেল ডিভিশন জাস্ট লাইক মাইটোসিস মানে মাইটোসিসের মতোই মায়োসিস টু ইজ ডিভাইডেড ইন্টু প্রোফেস টু মেটাফেস টু এনাফেস টু অ্যান্ড লাস্টলি ক্রেলোফেস টু মানে মাইটোসিসে যেমন প্রোফেস মেটাফেস এনাফেস ক্রেলোফেস এগুলো ছিল ঠিক সিমিলারলি মায়োসিস টুতেও প্রোফেস মেটাফেস এনাফেস ক্রেলোফেস এগুলো আছে এখন আমরা প্রোফেস টু সম্পর্কে শিখব প্রোফেস টুতে ক্রোমোজমগুলো ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় সো দে এগেইন কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড বিকাম শর্ট অ্যান্ড থিক মানে ক্রোমোজমগুলোর জল বিয়োজন ঘটে এর ফলে এগুলো খাটো এবং মোটা হয় অ্যাট দি ইন্ড অফ দিস ফেজ মানে প্রোফেস টু এর শেষের দিকে নিউক্লিয়ালাস অ্যান্ড নিউক্লিয়ার এনভেলাপ ডিজ্যাপিয়ার যেমন এখানে এটি হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়ার এনভেলাপ এই নিউক্লিয়ার এনভেলাপটি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে প্রোফেস টু এর পরে হয় মেটাফেস টু মেটাফেস টুতে স্পিন্ডল অ্যাপারেটাস ইস ইজ ক্রিয়েটেড অ্যান্ড ক্রোমোজমস রিচ দি ইকুয়েটর অ্যান্ড গেট অ্যাটাচড উইথ ট্র্যাকশন ফাইবার মানে মেটাফেস টুতে এটি হচ্ছে আমাদের স্পিন্ডেল অ্যাপারেটাস মেটাফেস টুতে এই স্পিন্ডেল অ্যাপারেটাসের সৃষ্টি হয় এবং ক্রোমোজমগুলো ইকুয়েটর মানে বিষুবীয় অঞ্চল এটি মাঝখানে এই মাঝখানে এটি হচ্ছে আমাদের বিষুবীয় অঞ্চল স্পিন্ডেল অ্যাপারেটাস সৃষ্টি হওয়ার পর ক্রোমোজমগুলো এই বিষুবীয় অঞ্চলে আসে আসার পর এগুলো ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে অ্যাটাচড হয় এটি হচ্ছে আমাদের একটি ট্র্যাকশন ফাইবার আর এটির সেন্ট্রোমিয়ার এই ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে অ্যাটাচড হয়েছে আবার এটি হচ্ছে আমাদের আরেকটি ট্র্যাকশন ফাইবার এখানেও এই সেন্ট্রোমিয়ারটি এই ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে অ্যাটাচড হয়েছে ক্রোমোজমস বিকাম শর্টার অ্যান্ড থিকার মানে এই মেটাফেস টুতে ক্রোমোজমগুলো আরও খাটো এবং আরও মোটা হয়ে থাকে অ্যাট দি এন্ড অফ দিস স্টেজ সেন্ট্রোমিয়ার গেটস ডিভাইডেড আর এই মেটাফেস টু এর পর শুরু হয় এনাফেস টু এ সময় টু ক্রোম্যাটিটস অফ ইচ ক্রোমোজম গেট কমপ্লিটলি সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার 
then they start to move towards the opposite poles mane ekhane je ei centromer t bhag hoye gelo bhag hoye jawar por ekhane eshe duto chromatid eke opore theke separate hoye jay centromer er purno bibhaktir phole proti chromosome er duti chromatid sampurno bhabe ei anaphase 2 tei bhag hoye jay ar bhag hoye jawar por এটি এ পাশের যে পোলটি আছে এই পোলটির দিকে যাত্রা শুরু করে আর এটি এ পাশের যে পোলটি আছে এই পোলটির দিকে যাত্রা শুরু করে আর এটি যখন এই পোলটির দিকে যায় এবং এটি যখন এই পোলটির দিকে যায় তখন এদের শেপ হয় ভি এল জে এবং আই অ্যানাফেস টু এর পর শুরু হয় লাস্ট স্টেজ অফ মায়োসিস দ্যাট মিন্স টেলোফেস টু আর এ সময় নিউক্লিয়ার এন নিউক্লিয়ার এনভেলাপ এবং নিউক্লিয়োলাস রিয়াপিয়ার মানে এ সময় এই যে এটি হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়োলাস আর এটি হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়ার এনভেলাপ এ সময় এই নিউক্লিয়ার এনভেলাপ এবং নিউক্লিয়োলাসের আবির্ভাব হয় তারপর ক্রোমোজমস বিকাম হাইড্রেটেড মানে এ সময় ক্রোমোজমে জল যোজন হয়ে থাকে আর এর ফলে এ সময় ক্রোমোজমগুলো আরও থিন হয় আর এই ফেজের শেষ হওয়ার সাথে সাথে মায়োসিস টু শেষ হয়ে যায় মায়োসিস টু শেষ হওয়ার পর যে সময়টুকু থাকে সেই সময়টুকে বলা হয়ে থাকে সাইটোকাইনেসিস টু দ্য টাইম আফটার মায়োসিস টু ইজ কলড সাইটোকাইনেসিস টু ডিউরিং দিস টাইম ফোর কমপ্লিট সেলস আর ক্রিয়েটেড মানে এ সময়ে প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস তার চারপাশে সাইটোপ্লাজম কোষ ঝিল্লি ও কোষ প্রাচীর সহযোগে এক একটি স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয় মানে এখানে এই চারটি নিউক্লিয়াস এই চারটি নিউক্লিয়াসের পাশে সাইটোপ্লাজম কোষ প্রাচীর এবং কোষ ঝিল্লি আসে আসার পর এই চারটি নিউক্লিয়াস চারটি স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয়ে থাকে আমরা এখন মাইটোসিস এবং মায়োসিসের মাঝখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট পার্থক্যগুলো শিখব শুরুতেই মাইটোসিস ইট অকার্স ইন অল অর্গানাইজেমস এক্সেপ্ট ভাইরাস মানে ভাইরাস ছাড়া বাদ বাকি সকল অর্গানাইজেমে মাইটোসিস সংঘটিত হয়ে থাকে মায়োসিস হচ্ছে ইট অকার্স ইন অ্যানিম্যালস প্ল্যান্টস অ্যান্ড ফানজাই মাইটোসিস ইট ক্রিয়েট সেলস অফ আওয়ার বডি মায়োসিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইট ক্রিয়েটস সেক্স সেলস অর রিপ্রোডাকটিভ সেলস মাইটোসিস ইজ ওয়ান সেল ডিভিশন কিন্তু মায়োসিস হচ্ছে টু সেল ডিভিশনস একটি হচ্ছে মায়োসিস ওয়ান আর একটি হচ্ছে মায়োসিস টু নো রিকম্বিনেশন অর ক্রসিং ওভার টেকস প্লেস ইন মাইটোসিস কিন্তু এখানে ক্রসিং ওভার অকার্স ইন প্রোফেস মাইটোসিসের ক্ষেত্রে ইট প্রডিউসেস টু ডিপ্লয়েড ডটার সেলস কিন্তু এক্ষেত্রে ইট প্রডিউসেস ফোর হ্যাপ্লয়েড ডটার সেলস দ্য ডটার সেলস আর আইডেন্টিক্যাল মানে একটি নিউলি ফর্মড সেলের বৈশিষ্ট্য আর একটি নিউলি ফর্মড সেলের বৈশিষ্ট্য সমান বা একই কিন্তু এখানে ডটার সেলস আর জেনেটিক্যালি ডিফারেন্ট মানে একটি নিউলি ফর্মড সেলের বৈশিষ্ট্য আর অন্য আরেকটি নিউলি ফর্মড সেলের বৈশিষ্ট্য আলাদা মানে এক্ষেত্রে নতুন সৃষ্ট অপত্য কোষের বৈশিষ্ট্য একই আর এক্ষেত্রে হচ্ছে নতুন সৃষ্ট অপত্য কোষের বৈশিষ্ট্য আলাদা Why is cell division important? Cell division can be important. Because in humans, cell division is needed for repair, growth. We are very small, we are very small. 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 We are very small. Replacement like skin and bone cells মানে যদি আমার কোনো স্কিনের অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন 
ওই স্কিনের ওই অংশটুকু আবার নতুন স্কিন যে হবে সেই নতুন স্কিনটি এই সেল ডিভিশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেল ডিভিশন ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ওয়ান সেলড অর্গানাইজমস টু ইটস হাউ দে রিপ্রোডিউস দেমসেলভস That's all about this class. I hope I could make all these things very much clear to all of you. Thank you.